¿Cuántos de ustedes recuerdan a Cool Macul? Sí, Cool Macul decía bien claro, yo amo el peligro, ¿no? Y al final amaba el peligro. Hacía una serie de cosas que todo el mundo nos quedábamos pensando, qué chévere que es Cool Macul. La gente que de repente no lo conoció, es un dibujo animado que lo transmitía aquí en Perú cuando yo era niño y a mí me encantaba cuando él decía, Cool Macul, yo amo el peligro. Y parece que dentro del mundo de Chollywood tenemos una mal... <risa> maliculona. <risa> Ay, Dios mío, tenemos una maliculona. Pues en el mundo del espectáculo chollywoodense, ¿quién es la magniculona? Ahorita te lo voy a contar dentro del programa. Así que, esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene Felici. Felici, contento, emocionado de compartir obviamente con el público. Mis programas a raíz de ser un análisis de lo que pasa dentro de la vida de los famosos O la vida de los que dices en famosos, ¿no? Porque ahora en estos tiempos pues cualquier porquería puede ser famoso ¿A raíz de qué? De coger un celular, no tener talento y grabarse Y lo vemos dentro de la plataforma de TikTok por docenas realmente Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita. Parece mentira, pero es la gran realidad. Muchas personas no saben vocalizar, no cantan, no bailan, no actúan. Cogen un celular y solamente por el simple hecho de, no, de tener tiempo de sobra, me imagino yo, o querer facturar un poco, se graban y hacen estupidez y media. Y hay gente que les comienza a aplaudir como si fueran marmotas. Hay que tener talento para estar en la televisión, pienso yo, y por medio de esta plataforma digital también pero qué podemos decir pues qué podemos decir todos quieren ser jugadores de fútbol todos quieren ser como Pelé todos quieren ser como Messi pero de allí a que se dé hay bastante diferencia claro que sí mi querido público así que qué les puedo decir no Ay, cuando los extraño de salir en vivo Y poder conversar juntamente con todos ustedes Así que estamos solucionando el problema con YouTube Porque nos tiene hasta la coronilla No nos quieren dejar transmitir Pero ¿por qué? Me pregunto yo Si soy un niño realmente encantador Dentro de la plataforma digital Así que por ese lado público ya sabe Su comentario importa, su dedo arriba también Cualquier donativo al servidor Lo pueden hacer por medio de Paypal Vamos a cambiar el todo de la música No el de la información, el programa promete Y yo acá feliz y contento, divirtiéndome juntamente con todos ustedes, a raíz de los comentarios que voy a vertir el día de hoy tenemos dentro del programa una mad, una cool macul hembra, se llama mac, <ríe> cool macula <ríe> o mac, cool maculona, ¿no? <ríe> así le vamos a poner, pero yo digo, ¿no? estos famosos después de que hacen porquería y media dentro de la televisión mexicana y después cuando los comienzan a corretear la prensa, no quieren Comenzar a ser entrevistados, no quieren dar la cara, se esconden desesperadamente, tienen miedo a lo que uno le va a decir, uno los invita a una entrevista, no se quieren sentar con uno y todo lo demás, pero bien que son bien valientes para hacer porquería y media, ¿y qué te puedo decir? ¿No? Los psicópatas que estuvieron dentro de la casa de los famosos México, pues no se pueden quedar quietos. Necesitan su pastilla, necesitan una ubicaína, algo necesitan para estar tranquilos Y pues como no pueden estar tranquilos, no han tomado la pastilla Comienzan a tratar de querer llamar la atención del público Y vaya que lo logran, vaya que lo logran porque si realmente no lo lograran Yo no estuviera haciendo programa el día de hoy dentro de la transmisión <risa> Por supuesto que sí, ¿no? Y... Después cuando nosotros comenzamos a hablar de ellos Se sienten heridos Dicen que nosotros somos los malos de la película Cuando el público comienza a reaccionar Y los quiere agarrar a golpes Ni siquiera saben dónde se van a meter Y no quieren comenzar a aparecer públicamente A raíz del temor que le tienen al público Hay una individua Que todo el mundo conoce Y que sabemos que es una desgraciada En toda la extensión de la palabra Y que le costó mucho volverse a sentar Dentro del set de la casa de los famosos México cuando salió de la casa como invitada a panelista, pues aquella que también demostró ser una psicópata llamada Mariana Echevarrilla la volvió a regar. ¿Y qué fue lo que hizo? Ella, dentro de su cuenta 
oficial de Instagram, ella subió un video. Sí, un video donde se le ve a ella pues producida, arreglada, maquillada y se le escucha a ella media como que reír. Media que como gozar, media como que sorprendida, media como que pervertida A raíz de que una mujer que aparentemente está en el cuarto continuo De donde ella se hospedó en un hotel Comenzaba a gemir Sí, y gemía a raíz de que pues estaba en el reel de la cuatro perillas con el negro Guasamandrapa <risa> No gemía, pues, o no lloraba, ¿no? A raíz de que hay, este, como la, como la llorona, ¿no? Ay, devuélveme a mis niñas, devuélveme, no, así, no, 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 no. La mujer gemía, como ustedes ya saben, pues, ¿no? Que el hombre la tenía prácticamente encapsulada, la pobre mujer. Si bien es cierto, no se ve quién es la persona afectada, porque eso sería un gran delito. Que ella mostrara quiénes son las personas que están en el reel de las cuatro perillas haciendo chacachachón. Sería un delito penado, obviamente, con cárcel y tendría que intervenir la ley Olimpia dentro de la historia. Pero esta pendejereta, después de que sube el video y causa toda una polémica en redes sociales, decide prácticamente eliminarlo. Entonces... ¿Qué es lo que ella quería? Digo yo. ¿Qué es lo que ella quería? ¿Se sentía fastidiada? Yo no sé a cuántos le habrá pasado en algún momento dentro de su vida, cuando no teníamos plata y cuando no podíamos pagar un hotel cinco estrellas o tres estrellas o cuatro estrellas y nos hemos ido pues a hoteles de pasadita y nomás para quedarnos a dormir a raíz de un viaje largo y hemos tenido que escuchar una serie de cosas y uno dice, bueno, no, es la última vez que yo hago esto, la próxima vez voy a tener que invertir todo mi peculio, no voy a comer mañana, pero me voy a un hotel donde yo pueda dormir. A mí me ha pasado en algún momento dentro de la vida y hasta he gritado, ya, Ah, dejen de hacer bulla y una serie de cosas ahora la economía ha cambiado y a mí me da la posición de poder ir a un hotel que vaya a la altura del servidor pero también cuando hemos ido a hacer chacachachún o sea taca taca no hemos escuchado nuestros propios gritos <risa> Bueno, los gritos de la que está en... <risa> ah, ya saben a lo que me estoy refiriendo no entonces ¿A qué hotel se fue a hospedar esta mujer? Si ella, pues, se hubiera sentido un poco incómoda, pudo haber llamado a la recepción del hotel y pedirle que calmen las cosas con el personal que trabaja en el hotel tocándole la puerta a la persona que comienza a hacer ruido. ¿Ella qué hizo? No, ella no, ella no estaba incómoda, no, 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 ella estaba feliz de la vida, ella estaba gozando allí, ella decidió subir el video y la cara de pervertida que nosotros vimos definitivamente tiene un precio, ¿no? Ella estaba feliz de la vida. Si bien es cierto, no se llega a ver quiénes son los que participan dentro del video, porque la otra, a raíz de cómo gritaba, o gemía, yo creo que había como cinco. <risa> Cinco que la tenían a la otra ahí tirada pues en el techo Yo creo que ella estaba haciendo la pose del helicóptero, ¿no? O del avión, uno acá, otro acá, uno con la boca y otro con el culantro Yo creo que ella estaba haciendo Kamasutra y estaba grabando su OnlyFans La que estaba en el cuarto continuo, por supuesto, ¿no? Entonces, el simple hecho, digo yo, de ya haber subido el video porque yo estuviera indignado, si yo me voy a un hotel y quiero descansar, yo estuviera indignado, ¿no? Y si es un hotel, muchas veces son acústicos, para que no se escuche lo que pasa en una habitación. ¿Qué clase de hotel se fue a meter esta bataclana? Nosotros nos comenzamos a preguntar. El simple hecho de que ella haya subido el video y ponga la cara que colocó allí, denota claramente que esta es una pervertida. Denota que es una pervertida, una mujer inmadura. Porque una persona madura... No haría este tipo de cosas Y mucho más siendo una persona pública Uno tiene que cuidar la imagen de uno mismo ¿Por qué imagen va a cuidar? Si esta ya perdió hasta el calzón dentro de la casa de los famosos México Y nosotros lo vimos allí a raíz de todas las cosas que ella hizo Ahora, ¿qué clase de hotel se fue a meter esta? 
a uno de esos de quinta categoría donde pues no cambian las sábanas, no cambian las almohadas y a la hora que tú entras al hotel encuentras hasta los preservativos tirados por todos lados y definitivamente hasta los rastros de lo que sucedió dentro de la cama, yo creo que esa se fue a meter a hoteles así porque este tipo de cosas muchas veces suceden en este tipo de hoteles. Aquellos que pagas por hora para, tú ya sabes qué, ¿no? Claro, a ese tipo de hoteles. Pero ella, ¿por qué se fue a meter allí? ¿Acaso hay personas, por ejemplo, que se enferman y se divierten escuchando o mirando a otras mientras hacen cosas y se excitan? Parece que esta pues, se fue a meter a un hotel barato para escuchar, para tratar de parar el oído y de esa manera, pues, excitarse. O de repente también, porque hay hoteles donde tú te hospedas todo un día y la gente camina, te toca la puerta, tú abres y te gusta, la dejas entrar y hace chacachaca y una serie de cosas allá adentro. Parece que esta se fue a ese hotel. ¿Quién sabe? Digo yo. Tocó la puerta, le dijeron, ay, esta regordeta no es la maldita de la casa de los famosos. Ay, no la vamos a dejar entrar. Y no la dejaron entrar. Y ella de venganza los grabó. <risa> Piensa mal, como decía mi abuela. Y acertarás. Todo el mundo comenzó a especular que a raíz de lo que ella hizo dentro de su plataforma de Instagram. Y que obviamente borró después de unos minutos podía entrar a tallar la ley Olimpia, en el caso de lo que nosotros vimos allí. Pero cómo son los cibernautas, ¿no? Al toque están en todos ellos, comienzan a meter la mano y después se tiran la piedra, esconden la mano y todo lo demás. ¿Qué hicieron? Lo grabaron y por eso se sabe qué fue lo que aconteció. Entonces, ¿la ley Olimpia puede intervenir o no puede intervenir? Yo no voy a entrar a tallar en eso, porque no hay ningún tipo de denuncia. Las personas afectadas que estuvieron en el cuarto no han salido a denunciar. No se ve la cara, pero obviamente los sonidos también es romper un poco a la privacidad de las personas. Que lo analice un abogado. <risa> Vamos a hacerla bien fácil para el público. Que lo analice un abogado, pero de que hay un delito, sí. Porque uno no puede salir pues, a grabar los gemidos de nadie. Eso es un delito. Y yo no creo que la que estaba gimiendo de repente, quién sabe, tiene marido y no va a ser un escándalo a raíz de que esta es una persona pública. Yo creo que eso va a quedar allí. Lo que nos queda claro que la eliminación, el simple hecho que ella haya eliminado el video es por algún motivo o razón. El simple hecho que Mariana Echevarría lo haya eliminado indica claramente que quiere evitar repercusiones legales. De repente, ¿qué sabe con los involucrados? No, que no se saben quiénes son. O de repente, ¿quién sabe con el mismo hotel? A raíz de romper la privacidad. Pero de lo que nos queda claro es una cosa que nosotros sí tenemos que decir en el programa. De que esta mujer no está bien, definitivamente no está bien. De que esta mujer es una puerca, definitivamente es una puerca. De, de que esta mujer es una inmadura, es una inmadura. De que esta mujer es una amenaza para la sociedad, definitivamente sí. Y la verdad que yo no sé cómo hay gente que la sigue, que la admira, que la quiere y que pues la idolatra. Cuando realmente debería estar en el tacho de la basura.